আমার প্রিয়জনেরা প্রভু যিশু খ্রিস্টান নামে আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার আজকে আমি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার থেকে কথা বলছি যেই জায়গাটা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না এই জায়গাটা আমার গ্রামের ঠিক পেছনে আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে থেরিকাডু মানে যার মাটি লাল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই জায়গাটা খুবই সুন্দর ছিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে শুধু কাটার গাছ কিন্তু ওই সময় এখানে খেজুরের আর কাজুর বড় বড় বাগান ছিল এই জায়গাটায় প্রায় আমি প্রার্থনা করতে আসতাম বেশিরভাগ সময় সন্ধ্যার দিকে আমি এখানে প্রার্থনা করতে আসতাম যতক্ষণ না অন্ধকার হতো ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করতাম প্রথম দিকে আমি একা একাই এখানে এসে এই নির্জন জায়গায় প্রার্থনা করতাম যখন প্রার্থনার দল তৈরি হলো তখন যুবকরা এখানে এসে প্রার্থনা করত এই জঙ্গল ঈশ্বর আমাদের সকলকে গড়ে তুলেছেন একই সাথে জিজাস রিডিমস মিনিস্ট্রির সেবা কাজের দর্শনও ঈশ্বর আমাকে এখানেই দিয়েছিলেন আটাত্তর সনে সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলাম কেন আপনি আমাকে বাছাই করলেন কেন এই ছোট্ট গ্রামে আমাকে নিয়ে আসলেন আপনার ইচ্ছা কি বলে বলে আমি বার বার অনেকবার প্রার্থনা করতে লাগলাম কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি কাকতি মিনতি করে বারবার অনেকবার প্রার্থনা করছিলাম তখন ঈশ্বর একটা লম্বা দর্শন দিয়েছিলেন আমার এই জায়গায় ওই দর্শনে উনি দেখালেন যে এই নালুমাউড়ি থেকে অনেক বড় বড় সেবার কাজ হবে কিভাবে সেসব হবে প্রার্থনা করা শুভবার্তা শোনানো প্রচারকদের নানা জায়গাতে পাঠানো সমস্ত সেবা কাজের দর্শন প্রভু আমাকে এখানেই দিয়েছেন ওটা বিশাল একটা লম্বা দর্শন ছিল আর আমার সেবা কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ ওটাতে ছিল এই সুন্দর দর্শনটা পেয়ে উল্টা আমার মনে ভয় চলে আসলো আমি ভাবছিলাম এই ছোট্ট একটা গ্রাম থেকে কিভাবে সেবা কাজ হবে এই সেবার কাজ চালানোর মতো আমার বুদ্ধি নেই প্রভু তখন ঈশ্বর বললেন যারা প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক প্রথমে তাদের সাথে প্রার্থনা করো সব সমস্যার কথা প্রার্থনাতে বলো তখন আমি সব পূর্ণ করব উনি বললেন এখন ঈশ্বর আমায় কত মানুষ দিয়েছে আর একটা মিনিস্ট্রি দিয়েছে এত বিশাল সেবা কাজ দলে দলে সেবা কাজ চলছে কিভাবে এই সব সম্ভব হলো ওদিন তো আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম এর কারণ হচ্ছে প্রভুর দর্শন আমাদের ঈশ্বর দর্শন দেন আর ওই দর্শনটাকে উনি পূর্ণ করেন আর আমি হচ্ছি ওটার জীবিত সাক্ষী ঈশ্বর আমায় এই জায়গায় যা কিছু দেখিয়েছিলেন এই ৪৫ বছরের মধ্যে উনি ওই সবগুলোকে এক একটা করে হুবহু পূর্ণ করেছেন আমার ঈশ্বর কতটুকু ভরসার যোগ্য ঈশ্বর আমি তা জেনে গেছি তাই আমি প্রভু স্তুতি করি আপনারা গীত সঙ্গীতার আঠাশ অধ্যায়ের সাত পদে দেখুন আমরা জানি দায়ুতকে ঈশ্বর মরুভূমিতে তৈরি করলেন জঙ্গলে থাকার সময় উনি ঈশ্বরের নামে অনেক গীত লিখেছিলেন ওখান থেকে উনি বিশ্বাস করতে শিখে নিলেন সদাপ্রভু আমার শক্তি ও আমার ঢাল আমার হৃদয় তার উপর আস্থা রাখে এবং তিনি আমাকে সাহায্য করেন সদাপ্রভু আমার ঢাল ও আমার শক্তি উনার থেকে আমি সব রকম সাহায্য পেয়েছি এই সেবা কাজ যে এত বৃদ্ধি পেয়েছে এটা ঈশ্বরের দয়া এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এখানে ঈশ্বর দর্শন দিয়েছেন আর তা পূর্ণ করেছেন আপনার জীবনে ঈশ্বর দর্শন দেবেন আর তা নিশ্চয় পূর্ণ করবেন ঈশ্বর যখন প্রতিজ্ঞা করেছে উনি নিশ্চয় পূর্ণ করবেন তাই আপনি ভয় করবেন না এই কথাটার জীবিত সাক্ষী আমি নিজেই উনি বলেছিলেন প্রার্থনা করতে যারা ইচ্ছুক তাদের সাথে প্রার্থনা করো আর যখন তোমরা দাঁড়িয়ে একসাথে আমার কাছে প্রার্থনা করবে আমি তা পূর্ণ করব। উনিশশো আটাত্তর সনের অক্টোবরের দুই তারিখে ঈশ্বর জিজাস রিডিমস মিনিস্ট্রির একটা প্রার্থনার দলকে তৈরি করতে সাহায্য করলেন প্রতিদিন আমরা একসাথে এসে ভারতের জাগৃতির জন্য একসাথে মুখে বলে বলে প্রার্থনা করতাম যা কিছুই আমরা প্রার্থনা করেছি ঈশ্বর তা পূর্ণ করেছেন প্রার্থনা করুন উপবাস করুন প্রার্থনার দল তৈরি করুন যত বেশি আপনি প্রার্থনা করবেন তত ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন উনি আপনার ঢাল হয়ে থাকবেন হে পিতা এই সন্তানদের মনে আপনি যে দর্শন দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে প্রশংসা করি আপনি নিশ্চয়ই ওই দর্শনকে পূর্ণ করবেন ধন্যবাদ আমার দর্শন ও অন্যদের দর্শন সবার দর্শনকে আপনি পূর্ণ করেন তাই আপনাকে ধন্যবাদ দেই যিশুখ্রিস্টর নামে প্রার্থনা করছি হে পিতা আমেন আমেন